Olá pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita Gabriel Martins. É com muito amor que a gente recebe vocês aqui hoje. E eu gostaria de conversar um pouquinho sobre algumas experiências, passar para vocês um pouco do que eu aprendi nos últimos anos aqui dentro dessa casa. Meu nome é Angélica, eu sou professora, devolvi o meu filho para o mundo espiritual há seis anos. E há seis anos eu frequento essa casa maravilhosa que me fez olhar para a vida e para a morte, como dizem, de uma outra forma, com um outro olhar. Então, há seis anos atrás, o Eduardo, o Dudu, meu filho, com 17 anos, numa viagem com amigos, teve uma pneumonia, em 24 horas ele foi embora. Não deu tempo de se fazer nada e a gente ficou sem chão. Meu filho único, é, sou professora, ele era meu aluno, nós trabalhamos, eu e meu esposo somos professores, trabalhamos numa escola onde ele estudava, fazia a terceira série do, do ensino médio e a nossa vida perdeu o sentido, ficamos sem chão e precisamos encontrar um meio de recomeçar, de conseguir sobreviver. Então hoje eu venho aqui conversar um pouquinho com vocês e trazer um pouquinho dessa nova vida que eu vivo há seis anos e de que forma eu consegui voltar a sorrir, voltar a me interessar por coisas que é, eu deixei de lado, como foi que eu sobrevivi ao que aconteceu. Então, é, eu achei muito interessante que, conversando com o Newton, ele pediu para que eu falasse sobre o segundo livro do Gabriel e é, usasse como norte as experiências trabalhadas é, e mencionadas pelo Gabriel no livro O Amor da Eternidade, que é o segundo do grupo. Bom, é, quando eu cheguei aqui, esse livro estava sendo lançado em 2015. E eu comprei os dois, o azul e esse, já comecei a ler assim, de uma forma obsessiva, eu queria entender, eu queria entender o que estava acontecendo. Eu não sou espírita, não era espírita, perdão. É, eu venho de uma família católica e me considero uma pessoa espiritualista. Sou professora de história, gosto das histórias das pessoas, é, tenho muito carinho pelos meus alunos, me sinto mãe dos meus alunos em muitos momentos, ao longo da vida trabalho com a educação é, há quase 30 anos. Então, realmente, é, eu precisava estudar para entender o que estava acontecendo. E o, Gabriel, o, o Eduardo dizia para mim, nas primeiras cartas, se você não estudar, eu não posso te ajudar. Então, a dica número um, para quem está chegando agora, vamos estudar. Entender o que está acontecendo através do estudo, e não através das... É, dos contos populares, dos ditos populares aí, que muitas pessoas trazem até nós com a melhor das intenções, mas que não tem embasamento nas experiências vividas. Então, ah, ele é um anjo, ele está no céu, ele está bem, é, fica tranquila, só os bons morrem cedo, aquelas falas que a gente escuta muito e que pouco ajudam. Porque a gente para e fala, ah, os anjos vão embora cedo, mas por que, que o anjo não pode ficar aqui comigo? O que, que acontece? Por que, que acaba tão cedo? Por que, que acabou tão cedo? Então, é, o Gabriel, nesse livro, ele vai falar um pouquinho sobre o, o, os primeiros momentos dele trabalhando dentro do Hospital Escola Fabiano de Cristo que é a colônia para onde ele foi, o meu filho foi, muitos dos é, jovens que têm os pais aqui trabalhando também foram, que tem como coordenador o Dimas, que é o mentor espiritual do Newton, e os trabalhos realizados no, na colônia é, 
Fabiano de Cristo, é, acolhem esses jovens e preparam esses jovens para entender o que está acontecendo, porque eles também precisam de entendimento e para que eles possam dar continuidade à sua vida. Nada acabou, a vida não acabou. Na verdade, existe uma interrupção da vida nesta encarnação, aqui na Terra. Mas existe uma eternidade que nos aguarda, que nos espera e que vai estar sempre presente na nossa história. Então, logo que eu, que eu comecei a vir aqui, numa determinada situação, eu recebi uma oração que hoje ela, é na, ela fica na minha cabeceira e eu... Gosto muito de fazer essa oração quando eu acordo de manhã. Eu queria fazer com vocês e explicar para vocês, porque hoje eu vou falar sobre o primeiro capítulo do livro do Gabriel, que é, conta a primeira experiência dele dentro do, das orientações que ele vai fazer. E elas têm muito a ver com essa oração que eu recebi. Queria que vocês prestassem bastante atenção. Vamos juntos. Senhor, no silêncio desta prece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências. Teus filhos, como tu mesmo, os vê. Os vês. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha os meus ouvidos de todas as calúnias. Guarda a minha língua de todas as maldades, para que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom, tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim, Sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor. E que no decurso deste dia, eu te revele a todos. Pessoal, é um dia de cada vez. Nessa oração, duas coisas me chamam muita atenção. Primeiro, peraí. Primeira coisa que me chama a atenção... É quando ele diz assim, eu quero ser paciente, compreensivo e prudente. Bom, no primeiro capítulo do livro do Gabriel, Amor na Eternidade, ele vai falar sobre o canal bendito. É mais ou menos o que diz essa prece que ele mostra que vai ser ensinado para os jovens que estão chegando na colônia. Então, quando a gente pensa, eu quero ser, eu ainda não consigo, mas eu estou disposta a ter paciência, a ser prudente, eu estou disposta a ser compreensivo. Bom, esse é o primeiro passo. A minha busca pela paciência vai abrir o meu coração para aceitar essa virtude. A minha busca pela compreensão do que está acontecendo, a minha busca pela prudência na relação com outras pessoas, vai abrir o meu coração para que eu possa ter uma sintonia elevada. Eu aprendi ao longo desses anos, com as leituras dos livros do Gabriel, que todos nós temos uma sintonia, que nem o rádio. E a gente busca sintonias que são, é, a gente é ouvido e ouve aqueles que estão próximos da, nova, da nossa sintonia, a gente atrai para perto de nós quem vibra de forma semelhante. E se o nosso vibrar está relacionado com a mágoa, com a angústia, com a tristeza, as reclamações, a gente vai atrair para perto de nós energias semelhantes a essas. Então, o Gabriel descreve, nesse primeiro capítulo, como vai ser o primeiro atendimento que ele vai fazer para um jovem recém-chegado 
lá na Casa Espírita. Um jovem que chegou há 15, 20 dias e que é, precisa ser orientado. Então, o Gabriel descreve que esse jovem já está acordado e já tem consciência daquilo que aconteceu. Ou seja, ele não está mais no corpo físico. Mas esse jovem ainda está muito triste, muito abatido e ainda não compreende exatamente o que, que ele está fazendo ali. Então, o Dimas vai instruir o Gabriel para que o Gabriel faça as orientações iniciais para que esse jovem possa conseguir é, entender e, ao entender, se relacionar com o que está acontecendo. Então, a primeira coisa que o Gabriel pede para esse jovem é que ele avalie o, o que o levou até a colônia. Por que, que ele desencarnou? Bom, nesse caso específico, ele levou um tiro, ele era jovem, tinha 20 anos, ele levou um tiro e ele está se recuperando. Alguém atirou nele e ele desencarnou. Aí o Gabriel coloca para ele, nada vai adiantar, você, de nada vai adiantar você culpar as pessoas pelo que aconteceu. Buscar culpados não vai mudar a condição pela qual você está passando, onde você se encontra. Buscar culpados significa remoer mágoas. E aí os exercícios começam em cima de cada um olhar para dentro de si. E o Gabriel vai fazendo essas orientações. Olha para você, se perdoe, alguma coisa você fez para que esse tiro acontecesse, se perdoe, se entenda, se permita ter vivido isso. Nós não sabemos o porquê dessa situação ou desse meio de desencarne, mas nós sabemos que Deus está no comando e que Ele dirige tudo aquilo que acontece com a gente. Ah, Deus então fez o bandido atirar em mim? Na verdade, é, Deus o colocou diante de situações. Você tem a liberdade para ir por esse ou por aquele caminho, mas existem é, movimentos que fazem parte da sua trajetória de vida, são escolhas suas. Se você se envolveu numa briga, se você se envolveu num crime, se você se envolveu numa situação equivocada, você vai arcar com as consequências dessa situação equivocada. Mas, lá, ao chegar, ninguém está julgando ninguém, porque não nos cabe fazer julgamento e muito menos dar sentenças. Nos cabe entender e aceitar a situação que nos foi colocada. Então, quando aqui na oração aparece a frase assim, é, fecha meus ouvidos de todas as calúnias. Senhor, eu não quero ouvir calúnias, porque elas não vão me acrescentar em nada. Mais adiante, guarda a minha língua de todas as maldades. Esse exercício que o Gabriel sugere para o garoto que ele está orientando, recém-chegado lá no mundo espiritual, é um exercício que nós deveríamos praticar aqui diariamente. O que, que nós ganhamos ouvindo e alimentando calúnias? O que, que nós ganhamos falando coisas que não são verdadeiras e que estão motivadas por julgamentos e condenações. O que, que vem de bom para nós quando a gente emite essas opiniões? Pensando de uma outra forma, como nos faz bem enxergar as coisas boas das pessoas, tratá-las com amor e procurar compreendê-las dentro da caridade e do carinho? Então, o Gabriel mostra para eles num primeiro momento, que é necessário se perdoar para perdoar o outro. E aí formam-se os grupos de estudo. Nesses grupos, como uma terapia de grupo, cada um vai falar sobre aquilo que o angustia. Na proposta da angústia, o que está me angustiando, eu não vou falar 
porque outros vão ouvir e tirar conclusões sobre quem sou eu, ou para que que eu tô aqui, ou por que que eu tô aqui, se eu tô passando por um castigo, se eu tô é, cumprindo alguma, ah, pagando alguma prova, ou, enfim, é, não vai ter julgamento. Qual é o papel da terapia de grupo, aqui para nós e lá no mundo espiritual? As experiências, elas serão compartilhadas e o compartilhar vai fazer com que a gente aprenda com as experiências vividas pelos outros. Assim como aqui na Terra, assim como aqui a gente ouve e a gente tem duas opções quando a gente recebe um relato de alguém, condenar e julgar, julgar e condenar, ou procurar aprender alguma coisa com aquilo que foi vivido por aquela pessoa. Então, no grupo de estudo que o Gabriel orienta nesse primeiro contato, todos vão falar sobre as suas experiências e as dores que estão sentindo. E vão se ajudar. Cada um vai acolher o outro, sem julgamento, e procurar entender. E ajudá-lo a compreender o porquê dessa nova situação. A partir do momento em que se compreende aquilo que se está fazendo ali, a gente passa a aceitar. E a partir do momento em que a gente aceita, a gente começa a caminhar novamente. E é mais ou menos isso que o Gabriel procura mostrar. Então, entenda, aceite e agora comece a caminhar. Esse livro... Ele tem uma frase inicial que diz assim, Deus jamais separa aqueles que se amam. Quando eu ouvi pela primeira vez, falei, não é verdade. O Eduardo foi embora, e foi levado para outro lugar, porque eu nunca pensei que ele tivesse morrido na minha cabeça, ele foi levado para um outro lugar, onde eu não tenho acesso. Então, Deus separou o meu filho de mim. Essa era a sensação que eu tinha a primeira vez que eu cheguei aqui. E aí eu fui aprender, quando eu tive a capacidade de entender, compreender e aceitar, eu parei de procurar culpados. A médica que não atendeu direito, o, o, o colega que é, tomou bebida gelada com ele, provocou uma gripe inicial, quem é culpado? Não, não tem culpado, ele foi, ponto. Compreendi, aceitei, agora eu começo a caminhar. Vou caminhar dentro de uma nova realidade. Eu e meu esposo com a casa vazia. Tenho duas opções, ou eu desisto, ou eu continuo a caminhar. Eu escolhi continuar a caminhar. Até porque desistir não é o meu perfil. E eu vim sedenta para saber onde ele estava, com quem ele estava. Num primeiro momento, as coisas materiais nos pegam muito. Então, se ele estava se alimentando direito, se ele estava dormindo bem, se ele estava estudando. Eu disse para o Newton uma vez, todos os planos, eu imaginava, ele ia prestar o vestibular, já estava com todas as inscrições feitas, ele ia estudar, ele ia é, valorizar os estudos, que eu, como professora, não tenho outra é, valorização na minha vida. E o Newton disse, mas quem disse que ele não vai mais estudar? Quem disse que ele não vai mais viver? Ele vai estudar sim, ele só não vai para a faculdade que você queria que ele fosse aqui, mas ele vai estudar, ele vai ter a trajetória dele. Então, essa, esse entendimento, ele é muito importante para que a gente possa prosseguir e prosseguir ao lado deles. Hoje, eu não posso estar aqui. Mas sempre que eu posso, eu venho. Sinto a presença dele aqui. Sinto a presença dele no trabalho, na minha, no meu estudo, na minha preparação do que eu vou falar para vocês. Tenho certeza que ele me intui, que ele me ajuda. Sinto a presença dele na sutileza do meu dia a dia. Quando a gente consegue se desprender das questões materiais e abstrair um pouquinho e fechar os olhos, imaginar uma situação mais tranquila, a gente cria condições 
para que eles se aproximem de nós. Aprender a fazer isso não foi uma tarefa fácil. Foi uma tarefa bem difícil, mas ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém disse, muito pelo contrário. Na verdade, as pessoas tentam nos consolar e dizer, nossa, se fosse comigo, eu pulava da ponte. Você está dizendo isso porque não foi com você. Porque se fosse com você, você teria que encontrar uma maneira de sobreviver. Se você tem filhos, outros filhos, você tem pai, você tem mãe, você tem esposo. Existem pessoas ao seu redor que te amam, que te querem muito bem e que precisam de você. E a sua vida não pode se resumir à partida do seu filho, apesar dela ser muito grande e dela estar presente e posso garantir que ela vai nos acompanhar para sempre. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Mas todas as experiências vividas por nós abrem caminhos para aprendizados novos. Cabe a nós decidir se vamos aprender ou não, se queremos essa lição ou não. Lembrando que para cada nova lição, um novo aprendizado e um passo para o crescimento, para o crescimento espiritual. Cada aprendizado nos traz um passo a mais no crescimento espiritual. Então, estar aqui hoje falando com vocês é, é um compromisso que eu assumi comigo mesma de fazer alguma coisa por alguém. Como professora de história, eu tenho a facilidade da comunicação. Aprendi na pandemia a gravar uma aula, uma palestra. Estou usando aquilo que eu tenho de habilidade pessoal para chegar até vocês. Talvez eu não possa fazer o trabalho, não consiga fazer bem feito o trabalho das meninas lá na cantina, eu não saiba fazer uma comida direito, ou eu não tenha a possibilidade de ficar tirando a folha quando os, os médiums estão escrevendo, mas eu posso falar e eu posso compartilhar com vocês a minha experiência. Então eu faço isso com o coração aberto, já tem alguns anos. Eu não comecei a fazer isso no primeiro ano, nem no segundo. No primeiro e no segundo ano, após a partida do Eduardo, ele sempre escrevia assim, eu estou bem, eu estou caminhando, mas você tem que estudar. Ele nunca deixou de dizer isso. Depois do segundo ano, ele passou a me orientar sobre as questões é, dos estudos mais é, teóricos, então, ele começa a falar um pouco da física quântica, ele fala um pouco é, da, da química, da matemática, é, da, da, dos computadores, da informática. Como é a vida lá? Eu vejo isso como uma evolução dele. E eu só estive pronta, só fiquei pronta depois de um período que não fui eu que determinei qual seria. Ele foi acontecendo na medida em que eu fui buscando um aprendizado e outro, e outro, e outro. Eu fui caminhando. E a cada passo que eu dava, uma nova, um novo desafio aparecia. E outro, e outro. E eles continuam aparecendo a cada dia. E a gente vai superando. E quanto mais passos eu dou, mais eu sinto que eu me aproximo do meu filho. E se eu tivesse parada naquele primeiro momento, lamentando, triste, triste, claro, e lamentando, chorando, lamentando, chorando, eu não teria saído do lugar. E o meu compromisso desde o primeiro dia era, eu não quero isso para a minha vida. Eu não vou permitir para mim ficar longe dele. O que, que eu tenho que fazer para ficar perto dele? Uma vez me foi dito, e isso é muito comum, as pessoas têm muitas frases prontas, e vocês já devem ter ouvido muitas, é, a gente se aproxima da, do centro espírita quando a gente não vem pelo amor a gente vem pela dor e eu discordo, já disse isso aqui outras vezes discordo eu estou aqui por muito amor por amor ao meu filho e por perceber que amando o meu filho eu caminho e para cada passo que eu dou nesse desafio constante de procurar chegar mais perto dele, eu preciso estudar um pouquinho mais. E quanto mais eu estudo, 
maior é o meu amor e maior é a minha ligação com ele, que já era gigante quando ele estava aqui, agora ela é muito, muito, muito mais gigante. Até porque eu não tenho ele aqui para apalpar, para fazer o almoço, para fazer o lanche, para preparar o quarto dele, para arrumar a roupa cheirosa. Então eu precisei aprender a cuidar dele como mãe de longe. Cuidar admirando, cuidar é, comemorando os avanços dele, como eu fazia aqui. Não mais fisicamente. Agora, na minha abstração, na minha é, meditação, na minha capacidade de ir mais perto dele. Talvez eu vá um pouquinho, ele venha um pouquinho e a gente se encontra. Ele faz o esforço dele, eu sei que faz. Eu faço o meu. E juntos a gente caminha. Então, pessoal, é, não se entreguem à lamentação, não ponham um ponto final. Esse ponto final não existe. Esse ponto final, ele está na cabeça das pessoas que não compreendem. O Gabriel mostra, nesse primeiro livro, é, que não é imediato. Ninguém chega lá hoje e amanhã está pronto para escrever. Às vezes, numa primeira carta, eles tentam, e vocês vão ver isso nas leituras, tentam escrever o Dimas Ajuda. Nem sempre eles conseguem editar essa carta para o médium. Eles ficam muito emocionados. Às vezes, eles escrevem o Dimas Ajuda e o próprio Dimas dita até que eles consigam se sentir fortalecidos para ler, para ditar, para se expressar. Eles chegam aqui tão emocionados quanto nós, mas já com uma leitura e uma compreensão mais elaboradas, porque eles têm a certeza de que não acabou. Alguns de nós ainda têm dúvidas. Posso dizer para vocês, do fundo do coração, eu nunca tive. Eu nunca tive, eu não vou ao cemitério, eu. Não vejo, para mim o meu filho não está lá, desde o primeiro dia. Aquele ritual todo que é necessário, que faz parte da, da nossa sociedade, para mim não serviu, não teve sentido. Eu senti ele indo embora naquele momento no hospital, ele foi levado e ali... Nós iniciamos uma nova trajetória, que foi tentar chegar perto um do outro dentro dos meios que nós temos, ou que nós passamos a ter a partir daquele momento. Então, essa busca, ela vai estar dentro de nós. Se a gente não buscar, a gente não vai sair do lugar. Se a gente não buscar, estaremos aqui todos os meses pedindo uma cartinha, imaginando que a mesma fala virá. Eu estou bem, eu te amo, eu estou bem, eu te amo. Se a gente caminhar, a gente vai perceber a evolução na fala deles. E a gente vai chegar mais perto deles. Então, Gabriel, na primeira, no primeiro contato com os jovens que chegam e conseguem entender que não estão mais no corpo físico, ele vai trabalhar com esse propósito da compreensão. Compreender o que aconteceu. Sem julgar, voltamos àquela fala. Nem condenar. Compreender. Compreendeu? Vamos para o segundo passo. Aceitar. Aceitar aquilo que está acontecendo. Aceitou? Agora nós podemos começar a andar. Passos curtos. Um de cada vez. Então, nessa primeira, é, nesse primeiro capítulo, que é o canal bendito, o, o... Não, não é o canal bendito, perdão. O primeiro capítulo... É a descoberta interior. Então, nós vamos ter todas essas orientações. O Gabriel diz assim, olha, é pena que na Terra a maioria das criaturas não se prepara para chegar nessa margem verdadeira da vida. Nessa margem da verdadeira vida. Pois, se as pessoas, nós, mortais aqui, carne e osso, compreendessem a realidade a qual adentram, daria uma grande contribuição ao próprio progresso. Sou eu comigo mesmo, é você com você mesmo. E aí, então, é, ele vai entrevistar o, o, o colega que chegou, o Mariano, que chegou lá depois de levar um tiro. E aí, 
é, o Mariano gostaria muito de participar, ele se mostra curioso para participar do grupo de estudo e aí dá ideia de compartilhar sua experiência com outras. E aí, na sequência, ele vai se preparar para escrever para os pais. Eu queria ler com vocês um pedacinho dessa preparação para a escrita. A saudade tomava vulto em meu coração. Após buscar socorro no coração do instrutor querido, ouvindo-lhe elucidações de conforto, descemos até a crosta a fim de nos aproximarmos do medianeiro, ao qual nos afeiçoamos. Não dá para não se afeiçoar o Newton pessoal, a Carol, ao Diego. São eles a, os instrumentos que fazem a ligação neste momento entre nós e os nossos entes queridos. E eles dedicam a sua vida a isso. É o ato mais bonito que eu já vi na minha vida. Agradeço todos os dias a Deus por ter tido a oportunidade de chegar até aqui por ser trazida até aqui e poder, e poder, através deles, receber as notícias dos meus filhos, do meu filho, do meu filho. Não tínhamos o direito de transmitir aos familiares terrenos nossas vibrações desequilibradas. É claro que, sempre que possível, buscamos o aconchego doméstico, mas temos, por princípio, que se não possuímos algo de bom para oferecer, é melhor nos afastarmos. Ao contato com o medianeiro, pude sentir suas energias e quando nos ligamos em pensamento, absorvi suas vibrações de reconforto. Busquei em seu interior a formação feliz de uma família organizada. Senti-me envolvido nessas energias e, como se eu mesmo estivesse vivendo tais vibrações, senti meu coração se acalmar. Era como se encontrasse o um oásis em meio ao calor desértico. Em breves instantes, todos aqueles sentimentos obscuros desapareceram. Então, pude respirar e refletir. Agora... Com a mente clareada pelas vibrações elevadas sobre o irmão que se consagrou em nos oferecer alívio e amor. Ao retornar à colônia, fui buscar o auxílio esclarecedor do companheiro Dimas e lhe perguntei. Irmão, o que aconteceu comigo hoje? Estava tão desgastado e ao tocar o medianeiro me senti renovado. Que força é essa? Nosso irmão, dotado desta força, foi para você o laboratório onde suas energias foram filtradas. Nessa simbiose, você recebeu a força que vibrava dentro dele. E como ele estava em momento de iluminação, pôde socorrê-lo. Pessoal, esse trabalho é um trabalho de formiguinha, é um trabalho um passinho por dia, um dia de cada vez. Pensem que seus entes queridos estão aqui hoje. Alguns vão conseguir se comunicar através dos médiuns. Outros estão aqui para aprender com as palestras, para ver colegas que estão se comunicando através da escrita, para aprender como fazer numa próxima oportunidade. Estão sendo é, alimentados por boas energias, por essas pessoas maravilhosas que estão aqui dedicando a sua vida para o nosso conforto. Então, o ambiente todo está preparado para que nós tenhamos a capacidade de abstrair, para que a gente se desprenda dos valores materiais, para que a gente desprenda-se das é, propostas é, densas dessa encarnação desse, dessa vida. Nós passamos por um período complicado aí nos últimos dois anos com a pandemia. Só no Brasil foram mais de 600 mil pessoas que retornaram para o mundo espiritual. No mundo foram mais de 6 milhões de pessoas que retornaram. E nós 
tivemos muitas oportunidades de reorganizar os nossos valores. Pessoas que estavam bem, gozando de plena saúde, tranquilos, ficaram doentes e em dois, três dias, uma semana, retornaram. Muitas pessoas passaram por isso. Eu, da última vez que estive aqui, falei um pouquinho sobre a banalização da morte. Quando o Eduardo partiu, o velório dele tinha muitas pessoas, muitos amigos, meus amigos, amigos do meu, do meu esposo, amigos dele, curiosos, uma comoção geral, as pessoas me abraçavam e diziam para mim, coragem, coragem. E eu não estava ouvindo nada, não estava prestando atenção em nada, é um dia muito difícil que a gente procura, inclusive, não lembrar mais. As vítimas do Covid não tiveram nem essa despedida. As mães, as esposas, os esposos, os filhos que perderam seus pais, nem as palavras de coragem puderam receber. Houve um movimento intenso de uma desencarnação em massa nesse período de um ano e meio. Muita gente, muitos de vocês estão aqui por terem perdido filhos e entes queridos através do Covid. Outros, por situações curiosíssimas, nossa, como o Eduardo partiu, ah, foi acidente, foi é, alguma doença, ele teve câncer, ele teve, sei lá, sempre uma curiosidade, de repente a curiosidade acabou. Bom, isso não é importante, como ele foi. Ele foi, todos eles foram, aqueles que nós estamos aqui em busca de notícias, todos eles foram, se foi por um acidente de carro, por uma pneumonia, por uma leucemia, por uma parada cardíaca, por um, é, enfim, por um motivo qualquer, foi só uma passagem, eles estão lá, nós estamos aqui e nós precisamos retomar as nossas relações através do amor. Estamos aqui por amor e não por dor. Dor nós estamos sentindo. Sim, vamos sentir a vida toda. Não vai acabar. Ela vai ser entendida. Mas ela não vai acabar. Agora, nós estamos aqui por acreditar que é possível retomar o nosso vínculo através do amor. Então, eu queria deixar esse recadinho para vocês... Se vocês é, tiverem interesse, essa oração é uma oração muito bonita. Se vocês digitarem no, no Google, vocês terão essa oração para poder fazer diariamente. Tá? Ela é confortante, é exatamente aquilo que o Gabriel ensina para os jovens que chegam lá. E é aquilo que, se nós praticarmos, Vai fazer com que a gente chegue mais perto deles e para quando a gente chegar lá, a gente também chegar com um pouquinho mais de esclarecimento. Então, nesse dia e no próximo, e no próximo, e no próximo, nós vamos acordar e pensar. Hoje eu vou fazer tudo o que eu posso para ser uma pessoa paciente, compreensiva e prudente. Agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui hoje. Com muito amor, eu desejo a todos vocês que recebam notícias e que consigam caminhar para cada passo uma conquista, para cada passo uma conquista. Um beijo bem grande, muito amor, muita paz, que Jesus abençoe a todos nós e que vocês tenham a oportunidade de retomar a vida com seus filhos dentro dessa nova sintonia. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.